Hello, good morning or good afternoon. Welcome back to my channel. This is Crystal Tele, ng babae mo lang supply, pero naligo ako ngayon, guys. Alright, so for today's video, and yeah, shout out po sa aking pimple. Ayan, ayan, ayan. Oh my gosh, I hate pimple. Alright, so for today's video, guys, I'm going to give you a, or I'm going to share with you my experience of travel from my job site up until dito po sa quarantine hotel. I am an OFW. So, I hope na makapagbibigay po ito ng additional knowledge or tips po sa mga katulad ko na OFW na balak na pong umuwi either magbakasyon or either for, or for good. Ayan. So, ito pong isi-share ko sa inyo ay based po sa aking experience. Alright. So, I'm going to start from start to end. Ayan. Magmula nung nasa ibang bansa pa ako hanggang dito. So, um, katulad nga ng sinabi ko doon sa previous video ko, which is yung pag-register ko ng ECIF, uh, before our flight, we needed na mag-register sa ECIF. That would be 3 days before. 3 days before. Kailangan mo nang uh, puntahan yung website na pwede kang makakita ng link ng ECIF. Meron po yan sa website ng airlines mo. Meron po yan sa mga articles. I will put below, description below, yung link po ng aking, ng aking uh, vlog before para hindi na kayo mahirapan in case kailangan nyo or in case uwi din kayo ng Pilipinas. Alright, so ang i-prepare mo dyan is uh, yung code na ibibigay ng ECIF. Ang pag-register mo guys, ang makukuha mo lang dyan is code. Kailangan mo yung i-save yan. Pwede mo siyang i-save, i-screenshot mo at i-save mo pa siya. I-save mo siya sa iyong uh, gallery. Number two is trace. Kailangan yan meron kang nakadownload na trace kasi hahanapin yan pag naka-check-in ka. And then, face mask of course and then a uh, face shield. Ayan, pagka-check-in mo guys, uh, yun nga sabi ko kanina, hahanapin ng uh, check-in agent doon sa hotel, ay doon sa airport, uh, your uh, barcode for the ACIF, your trace application, and then your uh, mask and shield. So, check in na guys. Pagka-check in na kapag nasa airplane na po tayo, yung lumipad na yung airplane, may apat yata, yes, may apat po na forms ang ibibigay sa'yo ng mga flight attendants. Kailangan mo itong i-fill out. So guys, one tip here is you have to have pens with you. Hindi lang isa, kumuha ka ng extra. Okay? Kasi marami kang um, fill out that apat na forms yun, uh, very carefully very carefully guys na i-fill out mo siya. Pagkalapag po natin sa airport natin dito, hindi kayo pwedeng lumabas agad. Kasi may papasok na Coast Guard, magbibigay po sila ng further instructions. Marami silang uh, sasabihin dyan, makinig lamang po ng maigi. At meron siyang kukunin na isang uh, papel doon sa apat na fill out ang inyo. So, if okay na lahat yun, plus of course you will undergo a temperature check. Afternoon, labas na guys. Pagkalabas po ninyo, before immigration, uh, pauupiin kayo sa isang area, may designated area, waiting area. Magkaantay kayo doon for your turn sa swap test. So, in my experience, nagantay po kami ng almost 2 hours doon po sa waiting area. 2 hours guys. So, I suggest magbaon kayo ng tubig or magbaon ka ng libro para magbasa kayo habang nagaantay. Although, meron naman pong wifi sa airport, pwede kayong mag, uh, mag uh, alam mo yun, mag chat, -chat sa mga friends while waiting. So, if it's your turn now for the swab test, dadalhin po kayo doon sa area naman kung saan kayo mas swab test. Doon na natin kailangan yung code from AC, from ECIF. Ayan, so, i-ready nyo na yan. Pero guys, magaantay po ulit doon. Hindi agad-agad na isasalang. Ayan. So, ang uh, procedure po doon is um, ibibigay mo yung code na isinend sa'yo ng Red Cross nung nag-register ka ng ECIF plus your passport. Okay? Kukunin nila yan, tapos i-scan nila yung barcode. You will be getting three. Three barcodes. Itong three barcodes na ito guys, hindi nyo siya pwedeng iwala. Ganito lang siya ka, ka, ka ano, 
ganito siya kahaba na basta yung barcode na nakikita natin medyo maliit hindi niyo yan pwedeng iwala kasi hindi pwedeng maulit kasi merong experience nung batch namin na uh, nawala niya grabe yung mga coast guard hanap ng hanap everywhere yun pala nakasipit lamang po sa kanyang passport hindi po yun pwedeng mawala tatlo yun guys so once na meron na kayong ganun yung isang barcode is ipipaste po sa likod ng passport ninyo ipipaste doon and then the other two kukunin po kapag nag pag nag na kayo so after that so after na bigyan na kayo ng tatlong barcode swab test na guys so sa swab test guys be ready kasi kapag first time ninyo as in um, ah, masakit guys dalawa po yan tusukin yung ilong mo merong ganito kahaba yata na parang nylon hindi ko alam kung ano yun tutusok dyan guys tapos sa ngalangala ayan I don't like the experience <laughs> Napa, uh, napasigaw ako na lumuha ako ayan so after nun exit na guys exit ka na tapos punta ka na sa baba kukunin mo na ang iyong baggage sa kung saan man counter yan kukunin kunin mo ng baggage pero hindi ka pa pwedeng lumabas kasi ang next po dyan is OWA naman so kapag land based ka meron pong dalawang uh, linya sa baba pag kakuha mo ng iyong uh, baggage meron dyan OWA for land based uh, marina marina yata yon for sea based so punta ka sa siyempre sa ano sa, sa OWA kapag uh, land based ka na katulad pipila ka din dyan at meron din silang ibibigay na maliit na papel pigil out mo yan. And guys, don't worry kasi habang nakapila ka, merong pagkain. May pagkain ng dala ang owa. So, syempre, gutom na gutom ka na yan. Of all the waitings, diba? Meron pong pagkain. So, yun nga lang nakatayo. While waiting, ayan, kumain ka na. Kasi gutom na eh. Ayan. Waiting, tapos uh, i-fill out mo lang yung papel. Kunti lang yan. Isang square lang. Tapos, after nun, ayan na. Isa-isa nang lalabas. Uh, papunta sa bus ayan, so uh, second tip guys, hindi ka po pwedeng makapagpalit ng Philippine money sa airport so, if you think na kailangan mo ng pera, ng Philippine money magpapalit ka na sa, sa, sa job site mo, sa place kung saan ka manggagaling, pero guys wala naman kayong gagastusin um, provided po lahat ng government um, hotel accommodation at saka pagkain, may mga tea at mga alam mo yun drink uh, beverages dyan whatever ayan so going back you will be escorted by coast guard papunta po sa bus so once na napuno ang bus ayan na dadalhin na kayo sa kung saan mang hotel kayo uh, mag stay so ito na naman guys meron na namang antayan pagkarating ninyo doon sa hotel hindi kayo agad agad bababa merong papasok na representative ng OWA yung nakipag coordinate sa hotel magbibigay naman ulit ng instructions so you will be staying here for like an hour an hour dun sa bus mag-aantay kasi meron namang I think apat or yeah apat, apat na papel fill out na naman guys so, ball pen guys, magdala kayo ng ball pen ayan, fill out na naman yan ang pinakahuling ibibigay sa inyo is yung susi susi ng hotel Plus, you will be instructed na kunin na lang yung pagkain nyo sa baba. So, may pagkain din, guys. Alright? So, tutulungan ka ng security guard na hotel para itiyak-tiyak yung mga baggage mo. So, pagkapunta dito sa hotel, maayos. Uh, if I will rate the hotel room, it's 9 over 10. Maayos po siya. May aircon, maganda ang bed. May telephone dyan, siyempre may telephone. May mga saksakan, guys. May, pwede dyan yung tatlo, pwedeng dalawa. Pwed, mer meron din pong USB port um, ayan meron ng kettle dyan, electric kettle may personal fridge dyan sa toilet po hindi ko na ipapakita sa toilet meron po silang uh, um, towel Ta towel towel ayan at uh, meron silang um, shampoo and conditioner meron silang hand wash tapos meron silang kit toothbrush, toothpaste uh, shower uh, tawag dito, shower cap um, ano yun? Cotton buds At saka uh, Yung cotton balls na pangmukha Plus meron pong hair blower Okay, to answer the question dito Free ba? Free ba ang hotel Or lodging and food? Yes, it's free 
Kasi marami pong mga kumakalat dyan online na hindi daw. Nasagot mo daw. It's free. Also the swab test. It's free guys. Wala ka pang gagastusin. Uh, wifi yes, pero provided ang wifi. Yung wifi mismo ng hotel. Ayan. So, uh, you don't have to worry guys kapag wala kang dalang Philippine money. Katulad ng sabi ko kanina. Kasi so far wala kang gagastusin. Uh, Mag-check out ako dito next week. Ang mangyayari niyan guys is the... Uh, may mga representative from the government na maghahatid po sa akin sa final point of your destination. Okay? So, that's free. Transportation is free. Swab test is free. Food and lodging is free, guys. From the government. Ayan. So, I just want to give credit to, alam mo yun, to the government sectors. Kasi if I will rate my experience, kahit hindi pa tapos, it's 9 over 10. So, I want to give credit to OWA, to the Bureau of Quarantine, yung yan, Coast Guard and then uh, the hotel rooms it will serve you like for example, naubusan ka ng, ng tea or naubusan ka ng uh, uh, tissue paper or kape or sugar tatawag mo lang, uh, wala pang 3 to 5 minutes na andyan na kinakapag na sa'yo mm. alright guys, one more thing is hindi ka pwedeng well ngayon medyo nakikpit kasi nga doon sa vi virus war yan na nakikipit, kaya hindi ka, pwedeng, hindi ka talaga pwedeng mag-order ng pagkain sa labas. Sa groceries, guys, according to OWA representative, meron silang exemption kapag for emergency, like uh, sanitary napkins. Pero girls, kapag alam mo, madadatnan ka ng menstruation during your quarantine, magdala ka naman ng sanitary napkin. Mm. Ayan, so hindi pwedeng magpa-grocery, magpa-grab. Yun lamang po yun. Hindi pwedeng lumabas sa kahit sa hallway. Kasi ang mangyayari, guys, is if you did that, Pag meron silang protocol or meron silang um, house rule na linabag mo, back to zero ka, mag swab test ka, mag 14 day quarantine ka, gastos mo. So, better na lang na kahit apat na sunok ng hotel ang nakikita mo ng buong 14 days. Okay lang yan guys, kasi naman sa maunit, gastos mo pa. Ayan. So, what else? Yun, yun lamang yung maalala ko guys na na gusto kong i-share sa inyong lahat about my Alam mo yun, quarantine and travel history experience. So, thank you so much for watching. If you have questions, guys, feel free to comment below. I will try my best to, to answer kung na-experience ko siya or not. And uh, once more, thank you so much for your support sa aking channel, Christoph David. And uh, laban lang, guys. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Itong virus na ito, itong pandemic na ito, lilipas din ito, guys. At mabalik din ang lahat sa normal. Alrighty, so thank you Lord, yes, I want to thank the Lord for all this experience, for all these blessings kasi, ayan alam mo yun, uh, kahit wala kang pera na uwi <laughs> makaka ka pa rin sa inyo kasi ihahatid ka nga ng government o oh, ba? ayan, so yun na wala na akong ibang sasabihin guys, thank you so much once more and yes, I am signing off now bye bye